everyone, this is Deb from The Old Fact Story. It's good to see you again and thank you for watching my video. I really appreciate it. Teman-teman, di video kali ini aku mau ngomongin tentang 5 parfum yang ketika aku pakai itu, aku paling sering dapat compliment. So yes, we will be talking about 5 compliment getter perfumes. Dan di video kali ini aku bakal bikin yang kategori niche. Jangan kecewa. Dan jangan sedih nanti aku bakal bikin juga yang kategori desainernya. Kalau kalian penasaran 5 niche perfume yang paling yang uh, gain a lot of compliments apa aja, stay tune. Okay, welcome back to my video guys. Thank you for tuning in. Thank you for wanting to watch this video. Dan yes, kali ini kita bakal ngomongin 5 niche perfume yang memang ketika aku pakai itu aku lumayan sering dapat pujian atau compliments dari orang lain. Dan emang kan kadang-kadang kayak kita pakai parfum itu kadang-kadang ada saatnya kita pakai parfum untuk diri kita sendiri ketika kita lagi work from home, lagi WFH atau kita lagi pengen baca, kita lagi pengen ada me time dan Kadang-kadang tuh ada wangi yang emang kita bisa pengen cium sendiri Tapi kadang-kadang juga aku nggak pungkiri Kadang-kadang pun aku pengen ketika aku pergi ke suatu event Atau even misalnya pas kuliah, pas sekolah Atau pas lagi kerja gitu uh, Kita pakai parfum dan itu jadi statement Dan orang-orang jadi bakal tanya gitu loh Kayak wah dia wangi lah enak banget loh pakai parfum apa sih So ya yeah, sometimes we do want to smell good around people dan kalau kalian penasaran 5 parfum apa aja yang aku punya di koleksiku yang kalau selama ini aku pakai itu uh, kasih aku komplement itu apa aja kita langsung ke parfum yang pertama oke okay? oke okay, the first perfume that gets me a lot of compliments is none other than this one right here and yes this is Le Labo Santal 33 atau Santal 33 dari Le Labo Parfume dan um, emang sih ya kayak Kayaknya nggak cuman aku deh. Aku yakin banget kalau kalian cek video yang apa uh, most complimented fragrances, aku lumayan yakin Lelabo bakal ada di salah satunya karena memang performasinya Lelabo ini yang bis banget atau yang emang strong banget. Dan kalau kalian belum pernah coba Lelabo atau belum pernah dengar tentang Lelabo, Lelabo ini adalah parfum yang uh, merupakan parfum it atau parfum paling hip pada zamannya yaitu di tahun 2013 sampai 2015 an lah sampai ini pun dibilang katanya wanginya New York City tuh kayak wanginya Santal 33 dan aku juga ada sih aku ada video yang ngomongin nah Santal 33 nanti aku juga bakal put di caption bawah. But anyway kalau kalian penasaran sama wanginya Santal 33 ini dia itu um, ada note sandalwoodnya, jadi santal itu kan sandalwood, jadi of course dia ada note sandalwoodnya Dia juga ada papyrus, ada cardamom, violet, and cedar Jadi kalian bisa bayangin wanginya itu lebih ke arah woody dan agak berat gitu, dan agak spicy juga Tapi apa ya, kayak kesan yang diberikan parfum ini itu adalah hangat, comforting, dan juga kalau aku rasa dipakai cewek ini parfum ini bisa terkesan seksi dan guys, parfum ini itu unisex buat cewek, buat cowok semua bisa pakai. I have smelled this on my friends, both guys and girls. Dan even though aku punya parfum ini setiap kali temen gue ada yang pakai parfum ini, aku bilang you smell so good, lo pasti pakai Sandal 33. Dan emang maksudnya nggak pernah bosen gitu loh dengan war dengan parfum ini, kok warna sih nggak pernah bosen dengan parfum ini. Uh, again dia unisex dan siash projection longevity, siashnya gila. Uh, kalau aku pakai ini, aku yakin banget misalnya kalian 3 meter dari aku pun mungkin kalian bisa cium uh, Projection, maksudku projectionnya gila dan siasnya juga gila sih Kayak misalnya kalian ada di suatu ruangan, kalian pakai ini ketika kalian keluar gitu Orang bakal, bakal masih bisa cium apa ya, kayak sentral kalian Kalau ketika kalian pakai lelabo ini Karena aku juga punya satu temen yang sering banget pakai lelabo Gue langsung tahu itu wanginya dia Longevity juga oke okay banget, aku pakai ini itu sekitar, uh, tahan sekitar 8 sampai 10 jam So yes, this is such a compliment getter for me every time I wear this, I get compliments Setiap kali temenku pakai ini atau orang lain pakai ini, I give them compliments Karena memang ketika dipakai ini seenak itu rasanya Occasionnya kapan bisa dipakai Sandal 33 ini? Sandal 33 aku rasa Mungkin bisa dipakai buat tiap hari, cuman for me personally kalau dipakai tiap hari ini agak sedikit too strong Karena memang wanginya terlalu out there, terlalu strong gitu ya, projectionnya juga terlalu strong Jadi 
aku bakal pakai ini ketika aku emang lagi ada acara, uh, terutama acara formal atau ketika lagi going out, lagi mau nonton uh, bioskop nanti ya kalau udah selesai PSBB. Tapi kalau kita lagi going out, lagi hang out, lagi main di luar sama temen gitu, I would wear this. So yes, this is the first compliment getter for me, Lelabo Sansal 33. Second compliment getter for me is ini dia, ini adalah Serjov Herba Pura Kayaknya aku belum pernah ngomongin tentang parfum ini ya Di videoku ataupun di Instagram mungkin pernah sekali di post waktu aku baru pertama kali beli ini Nah kalau tadi si Santal 33 itu, itu compliment getter yang berkesannya itu woody Dan uh, wangi kayu-kayuan, wangi yang berat dan spicy Ini itu is on the other spectrum Serjov Herba Pura ini adalah compliment getter yang wanginya itu sangat amat Fruity dan sangat amat maski dan dia even saking fruitynya dia hampir bisa dibilang gormong walaupun dia nggak apa ya walaupun dia manis dia manisnya tuh bukan yang gormong banget cuman kalau orang apa ya uh, orang yang nggak terlalu suka manis mungkin bisa bilang ini sangat amat gormong tapi buat aku sih this is just fruity and maski hampir ke gormong gitu deh but um, Anyway, jadi notes di Serjav Herba Pura ini itu ada fruits, jadi campuran uh, buah. Sayangnya, even di Fragrantika dia nggak spesifik, dia nggak sebut spesifik buahnya apa, cuman dia itu ada fruits, ada mas, vanilla, citrus, sama ember. Jadi kalian bisa kebayang wanginya itu manisnya kayak gimana. Dan wangi ini itu poten banget. Jadi aku pernah my first mistake waktu aku uh, beli ini, karena waktu beli ini kan aku waktu itu di Istanbul kalau nggak salah. Jadi sales assistant di salah satu department store pakai ini ke aku dan aku bilang mmm, enak juga ya dan dia pakein sedikit gitu loh. Nah ketika aku beli ini aku bawa pulang ke hotel besoknya aku pakai aku pakai kayak aku pakai parfum lain ya aku pakai kayak empat enam semprot dan guys itu a little too much actually too much for apa ya too much for me four and six, four to six spray of Serja Perba Pura itu kebanyakan banget. Karena terus aku nggak bisa nyium yang lain ya, karena aku cuma bisa cium ini gitu loh. Even aku kemana-mana, aku cuma bisa cium Serja Verba Pura lagi dan lagi. Tapi walaupun gitu, aku juga dapat compliments karena orang bakal bilang, aku lewat aja orang bakal bilang, wow, you smell so good, what is it? Dan aku bilang, oh ya, it's Serja Verba Pura. Jadi, uh, itu se-strong itu dan memang wangnya aku bilang lumayan mass pleasing walaupun kalau kalian nggak terlalu suka something yang fruity, mungkin kalian nggak terlalu suka ini. But if you like something fruity, dan apa ya kalian suka sesuatu yang maski itu kalian bakal enjoy herba pura and yes it is mass pleasing and yes it is also unisex dan lucunya itu ya dia walaupun fruity dia itu masih bisa masuk unisex dia nggak terlalu feminine uh, terus uh, si yes projection longevity nya jangan ditanya lagi again tadi itu ketika aku pakai aku nggak bisa cium yang lain lagi Uh, jadi siasnya benar-benar kemana-mana, very beast, beast mode, uh, longevity-nya juga lama banget. Actually ini mungkin tahan aku bisa bilang ini yang bertahan 20 jam kali ya, atau 24 jam. Karena waktu aku inget banget waktu aku pakai ini, paginya disemprotin, uh, malamnya itu wanginya sampai masih nempel di uh, bantal dan itu pun aku udah mandi. Jadi gila banget deh, jadi kalau kalian mau coba ini, coba di can ya, please jangan beli langsung satu botol kalau kalian belum pernah nyoba, karena... Uh, takutnya kalian gak suka dan this is too much for you karena buat beberapa orang juga ini katanya bisa ngasih headache atau sakit kepala jadi kebanyakan nyium ini bisa pusing gitu cuman kalau kalian mau coba wangi yang bener-bener strong banget dan uh, wanginya fruity kalian suka itu kalian pengen coba apa yang namanya itu beast performance kalian bisa coba di can yang ini jadi please coba di can dulu dan ketika kalian semprot please semprot dikit aja jangan banyak-banyak uh, do not do what I did semprot sekitar 6 sampai 6 spray Jangan, karena it will only give you a headache and then you cannot smell anything for the rest of the day. But yes, this is such a compliment getter, karena saking potennya dan wanginya mass pleasing juga. A compliment getter, a fruity compliment getter for me is Serjav Herba Pura. Oke, okay, setelah lelabo sandal dia tiga dan Serjav Herba Pura, di urutan ketiga ada ini. Ini itu adalah Bayredo yang 1996 atau 1996. Dan Uh, parfum ini agak beda dari ser, uh, dari si Serjav Herba Pura Kalau tadi si Serjav Herba Pura itu kayak bener-bener sharp, potent, fruity, and musk Dan wanginya itu semerbak banget Yang ini itu aku bilang lebih ke arah um, powdery, balsamic, dan juga wanginya agak oriental Walaupun kalau kalian cek di Fragantica dibilang dia woody, I would not say it's woody, tapi mungkin 
ada beratnya dari Budi, cuman aku bilang ini itu lebih ke arah uh, powdery balsamic and oriental. Dan Bayrido 1996 ini itu di notes-nya ada iris, jadi ada iris, ada juniper, ada black pepper, ada violet, ada patchouli, dan ada leather. Jadi kalian bisa bayangin wanginya kayak gimana. Yes, wanginya sangat unik karena memang campuran notes-nya itu agak... Enggak uh, biasa ya, enggak, enggak apa ya, agak tidak seperti parfum modern. Jadi ini itu lebih ke arah klasik perfume, wanginya klasik, wanginya sangat artsy, wanginya sangat nyeni. Jadi wanginya itu terkesan light karena dia bukan yang berat, tapi walaupun light, dia itu lumayan apa ya, dia tuh agak airy, enggak berat banget, tapi poten gitu loh. Jadi ketika kalian semprot, enggak mungkin kalian enggak cium ini. Dan notes buat di uh, hidungku, notes yang paling prominent di sini itu adalah iris dan juniper berinya Dan ini itu kesannya memang beda banget sih dari parfum-parfum lain yang aku pernah cobain uh, I would say that the smell is very artsy, it's very niche Jadi bener-bener beda banget, Be niche banget wanginya dia agak nyeni Tapi juga ketika orang cium itu, ini tuh captivating dan sangat menarik perhatian karena ketika aku pakai ini itu aku inget banget tahun lalu aku datang di acara launching uh, brand salah satu temanku dan ketika aku pakai ini ada salah satu, salah satu temanku juga yang bilang kayak deh wangi lo enak banget you smell very French that's what she said aku bilang oh wanginya very French ya terus aku bilang I thought I smell like a grandma karena buat aku wangi emang agak tua gitu loh agak mature cuma dia bilang no no it smells very kayak very French very chic dan edgy aja gitu. So, if you like something that is different, kalian mungkin mau coba by Redo 1996 ini dan yes, it gets you compliment. You can also smell it off of yourself. Um, it smells very sophisticated, cuman I don't say this is a mass pleasing smell. I don't think this is for everyone. Kalau kalian cek di Fragrantica juga reviewnya by Paul apa? Bukan by Polar. Reviewnya itu polarizing. Jadi benar-benar beda ada yang seneng banget dan ada yang sama sekali nggak suka sama parfum ini. Tapi aku I love it karena aku suka dia wanginya itu beda, dia powdery tapi spicy tapi balsamic juga. So it's just uh, apa ya? Kayak unik dan enak gitu aja sih buat aku. Dia longevity-nya lumayan lama, sekitar tapi nggak selama enggak uh, selama Surja Verbapura, dia itu sekitar 6 sampai 8 jaman. Uh, mungkin lebih kayak 8 jam 6 sampai 8 jam, 6 jam tuh dia udah lumayan skin scent. Jadi walaupun dia longevity-nya bukan yang bis banget, dia projection dan siasnya lumayan kuat karena waktu aku pakai itu jelas-jelas temenku bisa cium. So that's my number three for most complimented fragrance and it is by Redo 1996. Oke, okay, parfum nomor empat adalah parfum yang aku udah pernah post di Instagram dan baru aja post di Instagram dan ini adalah Mansera Roses Greedy. Kalau kalian udah pernah kenal dan udah pernah coba House Mancera Paris ini, kalian pasti tahu performancenya kebanyakan dari Mancera ini tuh performancenya lumayan bis, baik dari longevity, siage atau projection. Oh ya, yeah. longevity itu berapa lama uh, parfum itu tahan di kulit dan siage itu lebih ke central, jadi wangi yang ditinggalkan di udara ketika kalian uh, move around and about. Dan kalau um, projection itu wangi ini tuh kayak nyentrongnya seberapa kuat gitu Jadi Mancera ini terkenal, House of Mancera ini terkenal dengan CS Projection Longevity yang oke okay banget, yang bis banget Walaupun Mancera-Mancera yang baru dia katanya sih uh, performancenya agak kurang oke okay. But anyway, let's go back to perfume number 4, Mancera Roses Greedy Dari wanginya, dari namanya kalian pasti udah tahu ini tuh wanginya wangi mawar And yes, it smells like rose, it is basically A rose and mask bomb. Jadi kalau kalian suka rose, you should get this. Kalau kalian suka mask, you should get this. Karena wanginya itu um, mask di sini itu mask yang sangat apa ya, yang lumayan dingin, bukan mask yang warm. Dan roses di sini itu adalah rosesnya itu sedikit sharp dan sedikit creamy. Aku rasa creamy itu mungkin karena di sini juga ada campuran amber dan vanilanya. So it's a really really nice perfume. It is very elegant. It is very classy. Although walaupun dia unisex, dia itu mungkin lebih leaning ke feminine. Walaupun kalau kalian cowok tapi kalian suka rose, you can try this. And trust me, ketika kalian pakai ini, nggak mungkin orang nggak nyium kalian. Karena aku inget banget, aku beli ini jual waktu itu di Istanbul. Uh, jadi belinya ini itu kalau nggak salah bareng sama Irbapura kalau nggak salah atau itu Mansera yang lain ya. But anyway, ketika aku pakai ini itu, bener-bener tahannya itu seharian. 
aku pakai pagi dia itu sampai siang dan even sampai sore masih kecium itu pun aku jalan-jalan dan barusan kemarin aku juga pakai waktu aku lagi work from home aku cuman spray kalau nggak salah dua dua spray di elbow dalam yang kiri sama yang kanan Aku pakai pagi-pagi dan sore itu walaupun di rumah itu karena aku gak nyalain AC rumahnya agak lagi jadi agak panas dan aku keringetan cuman aku masih bisa ciumin ini dan nose di Roses Greedy ini tuh ada lagi ada rose, ada mas, ada sugar jadi dia sedikit manis ada peach, ada amber dan juga ada vanilla uh, For me it is a really nice fragrance, it is a safe uh, bed kalau kalian memang suka rose dan juga buat something in the niche uh, Fragrance House Mansera itu harganya yang masih lumayan terjangkau Jadi aku bakal list juga beberapa online shop yang selama ini aku percaya dan selama ini aku beli dari mereka So if you like rose, if you wanna smell good, if you wanna smell rose dan kalian pengen impress your friends Kalau kalian itu wanginya manis dan enak dan kayak bunga mawar, you should try Mansera Roses Green Oke, okay, the last perfume on the list, but of course this is not the least perfume, it is This one, and you know this is my favorite, it is Eccentric Molecule Eccentric O1 Dan ya, ini itu lucu banget karena sebetulnya kalian tahu kan kalau semua wangi uh, Eccentric Molecules itu adalah wangi skin scent Kalau kalian nggak tahu apa itu artinya wangi skin scent, kalian bisa cek di caption bawah aku bakal taruh link videoku di mana aku jelasin tentang wangi skin scent dan ini adalah salah satu parfum skin scent yang emang oke okay banget Dan walaupun dia ini skin scent Uh, skin scent itu again aku uh, rangkumin aja skin scent itu kadang-kadang dibilang sebagai wangi yang uh, wangi itu cuman uh, apa hovering around your skin, sits close to your skin atau wangi yang menyerupai kulit kita. Jadi ketika disemprot ke kulit kita, wanginya itu bisa menyerupai kulit tapi lebih enak. Apa sih? Jadi kalau kalian kayak pakai uh, foundation, it's like your makeup uh, nude makeup atau kayak misalnya kalian pakai lipstick kayak warna-warna uh, nude yang orang-orang biasanya bilangnya my lips but better oh yes, this is a version of your my lips but better but in perfume dan ini adalah eccentric molecule eccentric 01 wangi parfum ini itu ada kesan floral dan woodynya walaupun uh, kalau kalian lihat di fragrantika notes yang ada di situ adalah pertama ada dia ada iso e super uh, iso e super itu adalah wangi yang menyerupai mas yang dibuat dari uh, molekul sintetik jadi di sini itu ada ISO E Super, ada Iris, ada Lemon dan ada Red Pepper. Jadi kalian bisa kebayang wanginya gimana? Wanginya itu sedikit woody, sedikit floral. Dan kalau kalian tanya SPL-nya, sebenarnya ini tuh lucu banget. Jadi ketika kalian semprot, mungkin di 5 detik pertama kalian nggak bisa cium apa-apa. Cuman semakin lama itu wanginya benar-benar semakin mengembang dan semakin mekar. Jadi uh, it blooms as it goes. Dan juga lucunya wangi ini tuh kadang-kadang kalian sendiri nggak bisa cium Jadi kalau kalian cium dari deket kayak nggak terlalu kecium Tapi wanginya ini, trust me, wanginya benar-benar kemana-mana Whenever I wear this, I get compliments Dan orang pasti tanya aku pakai parfum apa Walaupun aku sendiri nggak nyangka orang bisa cium gitu Jadi uh, parfum ini tuh kind of like make a cloud around you Jadi kayak kalian jadi ada apa ya, jadi ada kabut atau bubble atau clouds awan around kalian yang wanginya itu kayak gini so, I think that's what um, skin sense do kadang-kadang skin sense itu kadang-kadang kalau kalian cium, kalian nggak bisa cium tapi orang di sekitar, di sekitar kalian tuh bener-bener bisa cium banget uh, ada lagi sebenernya parfum yang mirip kayak gini itu adalah uh, Another Tertin dari Lelabo dan juga parfum mm, dari Juliet Hesegan yang Not A Perfume but out of those three, uh, aku suka uh, aku suka semua sih, cuman buat kali ini aku bilang yang performancenya paling wow banget yang aku paling sering dapat komplimen itu adalah yang ini jadi again longevity nya itu lama banget uh, this, this scent itu walaupun dia nggak jereng banget gitu ya kalian gak, bener-bener nggak bisa uh, gila gue emangnya enak banget kalian, mungkin kalian nggak bisa cium tapi longevity nya it will linger on your skin for maybe like 8 to 10 hours dan juga dia projection nya oke okay, kalau kalian Orang mungkin bisa cium, tapi yang gila banget itu siasnya. Siasnya di sini itu bener-bener uh, buat aku sih on my skin it's beastly and monster karena ketika aku pakai dan aku jalan pasti orang lumayan pasti orang bisa cium dan setiap kali aku pakai ini suamiku pasti langsung tahu kamu pakai eccentric molecule kan dan 
Ya, cuman kalau kalian mau cobain, I would suggest try it Deacon karena this is not for everyone. Dan one thing about skin sand is kadang-kadang wangi skin sand itu bener-bener tergantung sama skin chemistry orang yang memakai. Jadi bisa aja ini itu perform so well on my skin, cuman di skin kalian wanginya biasa aja gitu. Atau mungkin malah nggak keluar, jadi kalian bener-bener harus coba. But in my case, this is such a compliment getter. Kapan pakai ini? Aku pakai ini di rumah. Aku pun pakai karena dia wanginya bukan yang nonjok, bukan kayak yang Sister Jeff Herbapura. Juga nggak kayak Sandal 33. Jadi ini tuh kalem, tapi ada terus gitu loh. Kalem tapi orang-orang masih bisa cium. So I like this. Uh, I like to wear this during my uh, working from home days. Aku sering pakai ini sehari-hari juga dan juga aku. Bakal pakai ini ketika aku lagi pergi misalnya presentasi atau kerja, aku bakal pakai ini juga karena ini tuh sama sekali nggak offensive. I don't think anyone would hate this scent. So that's my number five most complimented fragrance and it is eccentric or one from eccentric molecule. Sebetulnya sih masih banyak lagi, uh, masih ada beberapa si parfum di koleksiku yang memang compliment getter, tapi Buat aku di uh, kelas niche ini buat aku lima ini yang paling apa ya garner a lot of compliments dan di video berikutnya aku juga bakal bikin yang designer perfume that garners a lot of compliments for me. Oke okay, teman-teman, thank you so much for watching. Kalau kalian belum subscribe ke videoku, please do subs subscribe to my channel dan juga comment on the uh, comment section below dan juga jangan lupa like this video. Thank you so much for watching and I hope to see you next on my video. Bye.